ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗിവൻ ദി ഇനിഷ്യൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സി യു സിക്സ്റ്റി ദി എമൗണ്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ വൺ ഇയർ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്രത്തോളം സി യു സിക്സ്റ്റി ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയി അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിഷ്യൽ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ മില്ലിഗ്രാം ഇനിഷ്യൽ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മില്ലിഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടി ഹാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ടി ഹാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഹാഫ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് സോ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഡ അത് ഒരു വർഷമാണേലും പത്ത് വർഷമാണേലും എല്ലാം എന്താണ് സെയിം ആണ് ലാംഡയുടെ എമൗണ്ട് സോ ലാംഡ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതണം സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ലോഗ് എ ബൈ എ സി എ സീറോ ബൈ എ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത എന്ത് എഴുതാം ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ലാംഡ ലോഗ് എ സീറോ ബൈ എ ആണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ടി ലാംഡയുടെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ നമുക്കിവിടെ ടീ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടീ അവർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടീ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് ഏഴ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സോ ടീ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ടീയുടെ വാല്യൂ ലാംഡയുടെ വാല്യൂവും എ സീറോയുടെ വാല്യൂവും അല്ലേ എ സീറോ എത്രയാണ് വൺ മില്ലിഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാകും നോക്കാം ടി ഹാഫ് എടുത്ത് എഴുതുക ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കണ്ടു പിന്നെ എ ബൈ എ മൈനസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ എ മൈനസ് എക്സ് എത്രത്തോളം ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ എക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു നമുക്കപ്പം വൺ ബൈ ഇതെന്താണ് ആൻറ്റിലോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ മില്ലിഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് വിത്ത് തെർമൽ ന്യൂട്രോൺ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബിലോ അവരൊരു എന്താണ് ഡി കെ സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൈമറി ഫിഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ ബി നയൻറ്റി നയനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എസ് ബി വൺ തേർട്ടി ത്രീയുമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എൻ ബി നയൻറ്റി നയനും എസ് ബി വൺ തേർട്ടി ത്രീയുമാണ് പ്രൈമറി ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് ത്രീയുടെയും വൈ ഫോറിൻ്റെയും എക്സ് ത്രീയും വൈ ഫോറുമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ എക്സ് ത്രീയും വൈ ഫോറുമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് സോ എക്സ് ത്രീയും വൈ ഫോർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഏതാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് എടുക്കാം നിയോബിയം നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഏത് ഡി കെ സീരീസ് ആണെന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ പല ഡി കെ സീരീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഫോർ എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഒക്കെ ഡി കെ സീരീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഡി കെ സീരീസ് ആണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫ്രൈ പ്രൈമറി
1, 8, 9, 96 is the number of 4 into 4 is 96. 96 is the number of 4 into 96. 3 is the number of 3 into 99. That is the number of 4 n plus 3 series. The first series is the number of 4 n plus 3 series. That is the number of 4 n plus 3 series. DK series is the number of fragments. The mass number is 4 n plus 3. In this case, we will take the case. That is 133. 133 divided by 4. How much do we get? 3, 12, 1, 3. angels 4n plus 1 आणन्द नमक्क गिट्टी. So, एर अंड़ DK series ने गिट्टी करेंजाल, नमक्क X3 एडे, My Phone डे वाल्यू गाणन एलुप्पम आणन, ओर्थी रिक्किगा. First DK series एर, 4n plus 3 वेरिंद मास नम्बर उल्लदु मात्रमे नमक्क, इवड़ फ्रेक्मेंट आयट इट्टू 4n plus 3 series आणंगिल, possible mass numbers एंदोक्यावाम, 99 आगाम, 95 आगाम, 91 आगाम, अथे एंगे नियाणे किट्टियों नर्याम अल्लो, अल्ले? अथे आयदु 4n plus 3 आगुम बोल, निंगल ओरका, इए n इंटे वाल्यू उरी इंडिजर आणन, नम्मल, अथे 24 नम्मल कंड़ பிடித்துவிட்டும் ருதேனிம் 99 வாண்டு நமக்க வந்தேக்குந்த வாலியுசம். சு இதில் ரண்டு வேறுந்த ஏதிலிம் ஒரு option ஆகா நமக்கு செய்தியாயிட்டு வேறுகா. இன்னி நோக்கா இதில் ரண்டில் ஏது இயும் options ரண்டில் ஏது நோக்காம் இண்டி நோக்கேண்டது அடுத்த series இது போல் நோக்காம் கரியதந்தான 4 அவ்வடன் இன்ன நம்க்கு option நோக்கும் போல் எத்திரியான் CS133 ஆன் அவ்வட possibility உள்ளது so நம்க்கு possible radio எதுக்கு எது நுக்கலே எதுக்கியாகாம் ருதேனியம் 99ும் CSIM 133ும் வெருந்து option ஏதானோ அது ஐருக்கு நம்மல்டை correct answer so option ஏதான option B ஆனு விடுத்தே correct option okay so option B next question லேக்கு போகாம் The total number of alpha and beta particles emitted in the following radioactive decay is. This is the decay. How many number of alpha particles and beta particles emitted? So, we have to say the total number. We have to say the total number of alpha and beta. Vocês 
അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറിൻ്റെ ഈ വേരിയേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടും ഒരു ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടും മാസ് നമ്പറിന് ചേഞ്ച് വരില്ല സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് മാസ് നമ്പർ വേരിയേഷൻ വരണമെങ്കിൽ കുറയണമെങ്കിൽ എത്ര ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വേണ്ടി വരും സോ എടുക്കുക ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടും സെവൻ എന്ന് സോ സെവൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് മാസ് നമ്പർ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അറ്റോമിക് നമ്പർ അവിടെ കുറവ് വരും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എമിഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അറ്റോമിക് നമ്പർ വേരിയേഷൻ വരും മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തെട്ട് കുറഞ്ഞു അറ്റോമിക് നമ്പറോ സെവൻ അല്ലേ സെവൻ ആണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു വരും അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് അവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വേരിയേഷൻ വന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര മതി നമുക്ക് ടെൻ മതി അല്ലേ ടെൻ വേരിയേഷൻ മതി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടെ കൂടണം കൂടണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടുന്നു അങ്ങനെ നാല് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കൂടുന്നത് നമുക്ക് നാല് അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നത് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സെവനും നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോറുമാണ് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാണ് ഇലവൻ വരും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ നോക്കുക അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ് നമ്പർ നോക്കി ഹീലിയ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയയുടെയും ബീറ്റയുടെയും ചാർജും മാസ് എഴുതുന്നു എത്ര ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളൂടെ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ടോട്ടൽ നമ്പർ എഴുതുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ ദി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോ അയോഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ദി ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദി ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ഈസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടി ഹാഫ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടി ഹാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഹാഫ് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് T half 8 days ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടി ഹാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കാണാം ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് എഴുതുക ടി ഹാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നയൻറ്റി നയൻ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സമയമാണ് സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ലോഗ് ഈ പെർസെൻറ്റേജിനെ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതണമെന്നില്ല സോ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള എടുക്കാം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എങ്ങനെ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അത്രയും ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു ബാക്കി എത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് വൺ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ഇവിടെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എ എ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം നമ്മൾ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാ
ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസറിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗേറ്റിനാണെങ്കിൽ എൻ എ ടി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയാലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരികയില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അവരുടെ ആൻസർ കീൽ ഏകദേശം സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എന്താണ് എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ അവർക്ക് റേഞ്ച് കാണും ഇതിന് എവിടേക്ക് എവിടെയും വന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാനാവും ഇനി നെറ്റിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ നാല് ഓപ്ഷൻസും കൂടെ തരും സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതല്ല പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി ആണെങ്കിലും അതല്ല നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും എന്താണ് നമുക്ക് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിസ്മ ടു ടെൻ അണ്ടർ ഗോസ് ബീറ്റ ഡി കെ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ദി ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡി കെ ടു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഈസ് നമുക്ക് എന്താണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആവാൻ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആവാൻ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എ സീറോ എടുത്താൽ ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് എ സീറോ എടുത്താൽ അതെന്താകാൻ എ സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് ആകാനുള്ള ടൈം ആണെന്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആകുമ്പോൾ അതിന് എത്ര ഡി കെ സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കുക ലാംഡയുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എ സീറോ ബൈ എ സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് വരും സോ ലോഗ് എയ്റ്റ് ലോഗ് എയ്റ്റിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ലോഗ് ടു എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടീയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ഡേയ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ദി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഐസോടോപ്പ് ടു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ എസ് നമ്മൾ ഡി കെ സീരീസ് പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ലെഡിൻ്റെ മൂന്ന് ഐസോടോപ്പ് സ്റ്റേബിൾ ഐസോടോപ്സ് ആണ് എന്താണ് ടു നോട്ട് സിക്സ് പി ബി ടു നോട്ട് സെവൻ പി ബി ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ പി ബി ടു നോട്ട് ഫോറും ലെഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഐസോടോപ്പാണ് ബാക്കി ഒരു ഐസോടോപ്സ് എന്തല്ല ലെഡിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ ഐസോടോപ്സ് അല്ല സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് സ്ട്രോങ്ഷ്യം നയൻറ്റി ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഗ്രാം ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ദി ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് സ്ട്രോങ്ഷ്യം നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ്ഷ്യം നയൻറ്റീൻ റിമൈനിങ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആർ നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് ടി ഹാഫും കാണണം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ട്രോങ്ഷ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടും കാണണം നമുക്ക് പഴയ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ലോഗ് എ സീറോ ബൈ എ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എത്ര വർഷം ഉണ്ടെന്ന് ടു വർഷം ടി സമയം എന്താണ് ടു കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത്രയുമായിട്ട് കൺവേർട്ടായി നമുക്കറിയാം വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ വൺ എ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ആ സമയത്തുള്ള ലാംഡയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് കിട്ടും സോ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലും ഭൂരിഭാഗവും ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടി ഹാഫിനെ കണക്ട് ചെയ്ത ലാംഡയും ടി ഹാഫിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷനുമാണ് ഗേറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ച